Pamokos tema. Kaip dainavo mūsų senoliai? Karinės istorinės dainos raudos. Paklausykime lietuvių liaudės karinės istorinės dainos. Įsiklausykime į dainos tekstą ir melodiją. Karinėse istorinėse dainuose apdainuojamos povos su priešais, kareivio dalia, karo tarnyba. Karinėse istorinėse dainuose dažniausiai vaizduojamas karių, sukilėlių, rekrūtų, trempinių partizanų gyvenimą. Kartais jūs apdainuojami patriotiniai žygdavi, pavyzdžiui, apie lakūnus, darių ir kirėnų. Didžiausia karinių istorinių dainų grupė sudaro karo dainų. Kai kurios karinės dainos, apdainuojančios karo žūtį, kaip ir laidotuvių raudos, galėjo turėti apeiginę paskirtį. Paklausykime karinių partizanų dainų.
Kartu iš Njolkinio XIX amžyje dainuose randame daugiau vietų, pavadinimių ir istorinių vardų, josijų minimi karai. Naujoviškose karinėse dainuose tarnavimas svetimo šalės kariuomenėje, Saro ar Kaiserio, laikomas didžiausio nelaimė. Pačiose vėlyviausiose karo dainuose, taip pat emigracijos rimties dainuose, yra nemažai dainomis tapusios literatūrinės kūrybos pavyzdžių. O į sunelę dobilėlę dvipišką karo dainą. Atskira lietuvių dainojamosios autosakos rašys yra raudos. Jos išsiskiria savo turinių ir atlikimų būdų. O taip pat meniniais vaizdais bei įvaizdžiais. Raudos atliekomas recitatyvų, pusiau dainojant, pusiau kalbant. Raudos neturi pastavau sekso, raudant kiekviena rauda kartum sukuriama iš naujo. Nors ir naudojamasi tradiciniais sužiūrėtais, vaizdais, įvaizdžiais. Atsižvilgiant į apeigas ir įvykius, su kuriais raudo sėjėsi, jas galima skirtyti į kelias viškesnės grupės – mirusijų garbstimo raudos, vestuvių verkavimai ir vargo kareivavimo vyklerinės okupacijos laikų raudos. 